வணக்கம் போன கிளாஸில் எஸ்எஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பார்த்துருந்தோம் அதோட சேம் கண்டினியூவேஷன் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ இஃப் த டூ சயின்ஸ் ப்ளஸ் அண்டு டிவிஷன் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச்ட் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஈக்குவேஷன் வில் பி கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது கொஸ்டினில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு சிம்பிளையும் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த ப்ளஸ் அண்டு டிவிஷனு அப்போது சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் டிவைடட் பை ஃபோர் இன்டூ எயிட் கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்களா இது ஒன் டைம் இது டூ டைம்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் இல்லையா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டே நமக்கு சால்வ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது தான் மற்றதையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றும் செக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே இப்போது பெயிண்டர் லாயர் சிங்கர் அப்படின்ற கொஷனுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் டயக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சரியா நிறைய பேர் இதை தப்பு பண்ணக்கூடிய விஷயம் இருக்குது பெயிண்டர் லாயர் சிங்கர் ஓகே இவங்க மூணு பேருமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்போது மோஸ்ட் காமன்லி இது தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அப்போது அது ஆன்சர் தப்பு பிகாஸ் பெயிண்டர் எப்போ வேணாலும் லாயர் ஆகலாம் லாயர் எப்போ வேணாலும் பெயிண்டர் ஆகலாம் சிங்கர் ஆகலாம் ஒரு லாயர் வந்து சிங்கராக கூட இருந்திருக்கலாம் லாயராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ அப்போது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்டர்லிங்க்டாக தான் இருக்குது ஸோ இன்டர்லிங்க்டாக இருக்க டயக்ராம் எது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் சரிங்களா பிகாஸ் மற்ற ஆப்ஷனாக பாருங்கள் இந்த மூணுக்குமே எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லை ஸோ இது வராது அண்ட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு சர்க்கிள் மொத்தமாக அதுக்குள்ளே இருக்குது அப்போனா ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஷன் வந்து டோட்டலி அதர் ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே இருக்கணும் ஆனால் நம்ம பார்த்துருக்கிறது மூணுமே வந்து கேன் பி கம்பைண்டு அதனால் ஆப்ஷன் ஒன் வில் பி யோர் ஆன்சர் சரிங்களா மூணுமே வேறு வேறு ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஒரு ரிலேஷன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் ஆப்ஷன் போட்டுறாதீங்க நான் சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஏஆர் சியுஇஎக்ஸ்ஜிஏ ஓகே இப்போ இதில் பாருங்கள் எது எது வேர்ட்ஸ்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஏ சிஇஜி அதெல்லாம் என்ன ரிலேஷன் பாருங்கள் ஏக்கு அப்புறம் சி அதாவது ப்ளஸ் டூவில் இருக்குது அப்புறம் இ இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது லெட்டர் அப்புறம் அடுத்துக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது லெட்டர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது லெட்டர் என்ன ஐ ஆப்ஷன் பார்ப்பேன் இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட் இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட் இது ரெண்டு மட்டும்தான் சேமாக இருக்குது அடுத்தது ஆர் யூஎக்ஸ்ஜி இப்போ இங்கே என்ன ஆறுக்கப்புறம் யூ இருக்கா ஒன் டூ தேர்ட் லெட்டர் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் வந்து எக்ஸ் இருக்குது எஸ் கரெக்ட் அப்போ ஒன் டூ இங்கே முடித்ததுக்கப்புறம் எங்கே போகிறதுன்னு முழிக்கக்கூடாது நேராக மேலே இருக்க ஏக்கு அடுத்த அடுத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அதாவது ஜட்டு முடிஞ்சுன்னா டிஃபால்ட்டாக ஏ கிட்ட தான் போகணும் சரிங்களா அப்போது தேர்ட் லெட்டர்னால் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ ஏ இருக்குது அதுக்கப்புறம் தேர்ட் லெட்டர் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ டி ஸோ ஐ அண்ட் டி இஸ் யுவர் ஆன்சர் புரியுதுங்களா இதெல்லாமே ரொம்ப ஈஸி சால்விங் பேசிக்காக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபைவ் பென்டகனாக இருக்குன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ஃபைவ் ஷேப்ஸ் அதாவது இப்போது ரெக்டாங்கல்னா என்ன அர்த்தம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் சைட்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா அது வந்து ரெக்டாங்கல்னு சொல்லலாம் ஆர் ஃபோர் சைட்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஸ்கொயர்னு கூட சொல்லலாம் ஓகேவா இதே அடுத்தது ட்ரையாங்கிள் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ ட்ரையாங்கிள் வந்து த்ரீ இதையும் கரெக்டுன்னு சொல்லலாம் இதையும் கரெக்டுன்னு சொல்லலாம் ஸ்கொயருக்கு எனது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இதுவும் கரெக்டு தான் அப்போது சிக்ஸ்க்கு என்னது ஹெக்ஸகன் கரெக்டாக சிக்ஸ் ஆனால் இங்கே செப்டகன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷன் தப்பு அப்போது இந்த மூணில் எது கரெக்டுன்னு எப்படி பார்ப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதோட சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தென் அதோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஷேப்போட பேர் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இங்கே ஃபஸ்ட்டு எது சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் மட்டும்தான் சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷேப் கொடுத்துட்டு அப்புறம் தென் சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது அது தப்பு சரிங்களா அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷே ஷேப் அதாவது எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் தென் அதோட ஷேப்போட பேர் ஸோ ஃபோர் அண்ட் ரெக்டாங்கல் ஈஸியாக இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மூணு ஆப்ஷனில் எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் வில் கம் இன் த பிளேஸ் ஆஃப்
எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனும் வந்து தெரியலை அப்போ ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி பார்க்கும்போது அதாவது ஸ்மால் ஸ்மால் நம்பர்ஸ் லீட்ஸ் டு லார்ஜர் நம்பர்ஸ் அப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு மல்டிப்ளிகேஷனோ இல்லை அடிஷனோ வந்து நடந்திருக்கு அடிஷன் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு ஆனால் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி ஒன்று பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு எந்த ஆப்ரேஷனும் தெரில அப்போது இதில் வந்து செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்னது வரும் டென் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீனுக்கும் ஃபார்ட்டி எயிட்க்கு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்குங்களா ஓகே இன்டூ த்ரீ பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஓகே அடுத்ததும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபோர் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்டூ த்ரீ வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகே அப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோம் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் அப்போ என்ன வரும் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் செவன் ஃபோர்டீன் இன்டூ த்ரீ அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஸோ ஃபார்ட்டி டூ வில் பி யார் ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது இன் அ சர்டைன் கோட் கிரவுண்ட் இஸ் ரிட்டன் அஸ் பிஎம் ஜேபிஐ ஐஒய் அதாவது ஜிஆர்ஓயுஎன்டி பிஎம் ஜேபிஐஒய் ஓகேங்களா இப்போ ஜிக்கும் பிக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதாவது ப்ரீவியஸாக ஃபைவ் அப்போனா என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஃபைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆறுக்கும் எம்முக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ்ல தான் இருக்குது ஓக்கு ஜேக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் எஸ் மைனஸ் ஃபைவ்ல இருக்குது இதுக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் அப்போனா எல்லாத்துலேயுமே ப்ரீவியஸாக இருக்குது ஃபிஃப்த் லெட்டராக எழுதியிருக்காங்க இதே நீங்கள் லீனியராக எழுதியிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தியாக போயிருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் வைஸ் கம்பேரிசன் பண்ணும்போது நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக அது ரொம்ப வாஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகிருந்துருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக இந்த மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் காம்பேக்டாக எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கோடிங் டி கோடிங்கோடதில் அண்டு நிறையா அதர் சப்ஜெக்ட்ஸோடதில் வந்து உங்களுக்கு நிஜமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸ் வச்சு வர கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா அப்போ எஃப்ஓட மைனஸ் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏ அப்போது ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுதா அப்போ ஆப்ஷனை பார்ப்பேன் ஏல ஸ்டார்ட் ஆகிறது ரெண்டே ரெண்டு தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட் அடுத்து அதை ரெண்டு கம்பேர் பண்ணுவேன் ஏ எம் சேமாக தான் இருக்குது விஎஃப் சேமாக தான் இருக்குது அப்போ இன் பிட்வீனில் இருக்க ஒய்க்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போனா என்ன அர்த்தோன்னா இதுவும் சேமாக தான் இருக்குது ஈக்கு கண்டுபிடிச்சா போதும் ஈக்கு மைனஸ் ஃபைனா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னா முன்னாடி போயிப்பேன் கரெக்டாக அப்போ ஜட்டு வரணும் ஒய்யா ஜட்டான்னு பார்க்கும்போது ஜட் மட்டும் தான் ஆன்சர் ஸோ மை ஆன்சர் இஸ் டி புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ பி சி பிஆர் டிஆர்னு சொல்லி கம்பேரிசன் பண்ணிட்டு அதாவது எது ஒரு லெட்டர் சேஞ்ச் ஆகுதோ அதை மட்டும் கண்டுபிடிங்க போதும் ஆன்சர் இதான் டைம் சேவிங் நான் முன்னாடியே இதை சொல்லியிருந்துருப்பேன் திரும்ப உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது கலர் ரெட்டு ப்ரொஃபஷன் எதுன்னு கேட்குறாங்க கலராக இருக்கிறது இட் இஸ் ரெட்டு ஸோ ப்ரொஃபஷன் ப்ரொஃபஷன்னா என்ன தொழில் ஸோ கோர்ட்டு ஸ்கூலு பிளாக்கு கோர்ட்டு ஸ்கூல் எல்லாமே என்னது தொழில் செய்கின்ற இடம் ஆனால் பிளாக்குன்றது கலர் ஸோ அது வராது இது டிஃபால்ட்டாக வராது ஸ்கூலும் வராது கோர்ட்டும் வராது லாயர் அப்படிங்கிறது ஒரு தொழில் ஸோ ப்ரொஃபஷன் அப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய ஆன்சர் லாயர் ஓகேங்களா எஸ் அடுத்தது ஜே டி எஸ் டு என் எக்ஸ் இதே சேம் ரிலேஷனில் ஆப்ஷனில் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அவள் பார்த்துக்கோங்க ஜே டி என் எக்ஸ் அப்போது கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஜேக்கு டீக்கு ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா ஜே டீயும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் ரிலேஷன்ஸ் போகுது சரி வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஜே அப்போ இப்போ ஒரு இந்த இப்போ ஒரே லெட்டருக்குள்ளேயே கம்பேரிசன் போகலன்னா அடுத்தது ஜே இங்கே கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஜே இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ஜேக்கும் என்னுக்கும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோரில் இருக்குது ஓகேவா அப்போ இதுவும் டியும் எக்ஸும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகே ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜேலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோரும் டீலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோரும் இங்கே எழுதியிருக்காங்க அதே சேம் ரிலேஷனில் அப்போ பாருங்கள் டீலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணால் இங்கே ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் இங்கே எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எஸ் இட் இஸ் ட்ரூ பீலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர்னால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டி எஸ் ட்ரூ மற்ற ஆப்ஷன்லாம் பாருங்களேன் ஆர்லேருந்து வி ஆனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வருது பட் கேலேருந்து ஜிக்கு
three different position of same dies are shown which symbol is on the face opposite to the face having symbol exclamatory mark exclamatory mark opposite yen nu ketirukanga seri okay ipo option lende elimination la povom எக்ஸ்கிளமேட்ரி கி பக்கத்தில் எதெல்லாம் இருக்காங்க இதெல்லாமே அட்ஜஸ்டன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஆப்போசிட் கிடையாது அப்போ இந்த ஹேஷு டாலர் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் இருக்கா அப்போ இது எலிமினேட்டட் இதுவும் எலிமினேட்டட் அப்போ ஃபஸ்ட் ரெண்டில் எதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த இமேஜ் பாருங்களேன் எக்ஸ்கிளமேட்ருக்கு பக்கத்தில் உள்ளது அதாவது அட்ஜஸ்டன்ட்ல இருக்கு அப்போ இதுவும் போயிடும் ஸோ யர் ஆன்சர் இஸ் அண்டு ஓகேங்களா சாரி ஆமாம் ஆமாம் அண்டு சரிங்களா அப்போ இப்படி தான் ஆப்ஷன்லேருந்து எலிமினேஷன் போயிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஈஸி சரி அடுத்தது இஃப் இன் அ கோட் லாங்குவேஜ் ஆர்கன் இஸ் கோடட் அஸ் நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபேஸ் ப்ளேஸ் வேல்யூஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ ஓக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபிஃப்டீன் ஆர்க் ஆர்க்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் எயிட்டீன் ஜிக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன் ஏக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் என்னுக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் ஃபோர்டீன் ஓகே இவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன்டீன் ஒன் செவன் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் எயிட் சரி இது இதில் இருக்க எல்லா நம்பர்ஸும் இதுலேயும் இருக்குது கரெக்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மட்டும் வேறையாக இருக்குது கரெக்டுங்களா அப்போ பாருங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இதில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இதில் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது எயிட்டீன் இருக்குது செவன் இருக்குது செவன் ஒன்று போயிடுச்சு ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் ஓகே அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க மாற்றிருக்காங்க கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரியே ஃபிங்கரும் வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஹவு வில் பி நெக் கோடட் ஆஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எனக்கு என்னென்னு எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் ஃபைவ் த்ரீ லெவன் அப்போ பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ டபுள் அப்படிதாவது த்ரீ ஒன்ஸ் வந்திருக்கா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் மூணு ஒன் இருக்கா இல்லை ஸோ டசன் கம்ஸ் இதில் மூணு ஒன் இருக்கா அதுக்கப்புறம் தாண்டி என்ன இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ எஸ் இட் இஸ் இருக்குது இதில் மூணு ஒன் இருக்கா இல்லை இதுலேயும் மூணு ஒன் இல்லை ஸோ யர் ஆன்சர் இஸ் பி புரிஞ்சுதுங்களா ஆப்ஷன் எலிமினேஷன்ஸ் அவ்வளோதான் கம்பேரிசன் அடுத்தது அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் என்ன மீனிங்ஃபுல் சீக்வன்ஸ் ஓகே இப்போ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க அந்த அஞ்சு வேர்ட்ஸையுமே சீக்வன்ஸாக வந்து மீனிங்ஃபுல் சீக்வன்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓனர் ஒரு ஒர்க் அதாவது உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக இதெல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் தென் அதுக்கப்புறம் ஹையர்ஸ் போஸ்ட் அதாவது எம்ப்ளாயர் கிளர்க்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கிளர்க் க்யூன்லேருந்து கிளர்க்கு தென் பிஓ ஆஃபீஸர்ஸ் தென் மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜர் அப்புறம் ரீஜனல் மேனேஜர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஹையர் ஆக்கியெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வர்றது பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஓனர் கரெக்டுங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பர்வைசர் வந்து மேனேஜருக்கு கீழே தான் வருவாங்க மேனேஜரும் ஜென்ரல் மேனேஜரும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஜென்ரல் மேனேஜர் இஸ் ஹையர் பொசிஷன் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ ஓகேவா இது ரெண்டு மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபைவ் த்ரீ இங்கே இருக்குது இங்கே எலிமினேட்டட் 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 ஸோ என் ஆன்சர் இஸ் இதுதான் மற்றதெல்லாம் உட்காந்து கண்டுபிடிச்சிட்ருக்காதீங்க தேவையில்லை டைம் வேஸ்ட் சரிங்களா அப்படியே உங்களுக்கு செக் பண்ணோன்னா பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஜென்ரல் மேனேஜர் தென் இங் இன்கேஸ் இங்கே வந்து நன் ஆஃப் தீஸ்ன்னு ஆன்சர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா அடுத்தது மேனேஜர் மேனேஜர் வருவார் தென் சூப்பர்வைசர் வருவார் தென் ஒர்க்கர் வருவார் ஸோ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ வில் பி ஆர் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது புக்ஸ் லைப்ரரி சாப்டர் இண்டெக்ஸ் சரி இதுக்கு ஒரு டயக்ராம் சொல்லும் இது எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர் ரிலேட்டட் கரெக்டுங்களா எல்லாமே ஸ்டடிஸோட ரிலேட்டட் தான் அப்போது இது எல்லாத்துலேயுமே முதன்மை என்னது லைப்ரரிக்குள்ளே தான் புக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போது ஃபுல்லாக லைப்ரரி லைப்ரரிக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கும் புக்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அப்போ இது வந்து புக்ஸ் இது வந்து லைப்ரரி ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் இண்டெக்ஸ் ஓகே நிறைய பேர்த்துக்கு இதுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும் கரெக்டுங்களா சாப்டர்னால என்னது உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்ஸை வந்து முன்னாடியே வந்து கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு சாப்டர் வைஸாக அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆரல்ஸ் ஒவ்வொரு லெசன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சாப்டர் ஸ்டார்டிங்கன்னு சொல்லலாம் இண்டெக்ஸுங்கிறது என்னது ஓவரால் வியூ ஆஃப் த புக் 
அது அப்புறம் அப்படின்னா சாப்டருக்கும் இண்டெக்ஸ்க்கும் வேறு வேறு ரிலேஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது தனி இது தனி அப்போ உள்ளே போடும்போது ஆனால் எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது புக்குக்குள்ளே தான் சாப்டரும் இருக்குது புக்குள்ளே தான் இண்டெக்ஸும் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டுமே செப்பரேட்டாக வேறு வேறு அப்போது இந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்து இங்கே ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த டயக்ராமை போடுவீங்க பிகாஸ் சாப் இண்டெக்ஸ்க்குள்ளே தான் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போடுவீங்க கிடையாது சாப்டர் வேறு இண்டெக்ஸ் வேறு சரிங்களா ஸோ இயர் ஆன்சர் இஸ் பி ஆப்ஷன் டூ Okay. Add to that. Select the word pair in which two words are related in the same way as are the two words in the given word pair. Okay. Mathematics. That is the subject. Uh, subject. Then we will teach it. Correct? So, you can see. Subject is first. That is, we will go to the left side. கற்றுக்க போகிறது வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் அதை சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் இங்கேயா இருக்குது அப்போ இங்கே பாருங்கள் கற்றுக்க போகிறது ஒரு சப்ஜெக்டாக அதாவது என் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க ஸ்டூடெண்ட்டை கற்றுக்க அந்த மாதிரி எதுவும் மீனிங் வராது ஸோ இது வராது நெக்ஸ்ட் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க ஹாக்கி சொல்லி கொடுக்குறவங்க யார் கோச் ஓகே திஸ் இஸ் யார் ஆன்சர் மற்றது பாருங்கள் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க சயின்ஸ் அப்போ அதை டீச் பண்ணுறவங்க ஒரு டீச்சராக தான் இருக்க முடியும் ரிசர்ச்சர் வந்து சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இட் டசன்ட் கம்ஸ் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க ஸ்டோரி ஸ்டோரி கற்றுக்கிட்டனாலும் புக்கு தான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்காது நம்மளா தான் அதை கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இது வராது ஸோ இயர் ஆன்சர் இஸ் ஹாக்கி கோச் இஸ் யுவர் ஆன்சர் சரிங்களா எப்பவுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொஷனில் கொடுத்துருக்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயே கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி டிஃபால்ட்டாக கொஷின்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வரதா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஆன்சர் வர மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா ரெண்டையும் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ஆன்சர் வந்து போட்டுறாதீங்க ஆன்சர் வந்து தப்பாக வந்துடும் அதாவது நான் இது பார்த்துட்டு கோச் கோச் ஹாக்கி அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க அப்போ அதுவும் வருமா அப்படின்னு சொல்லி பண்ணால் கிடையாது அதை ஆன்சரும் வராது பிகாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இங்கேயும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அதே கோயின்சைட் ஆகணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ இங்கேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதே மாதிரி அதுதான் <laughs> ஓகே இந்த கொஷின் பாருங்கள் த்ரீ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் ஆர் கிவன் அ சர்டைன் வே ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது ஏ இகேஎம் ஓகே ஏலேருந்து ஃபிஃப்த் லெட்டர் அண்டு கேக்கு போகும்போது இட் இஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்த்து அண்ட் எம் அது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் கம்மியாக தெரியுது அது ரேண்டமைஸ்டு நம்பராக இருக்குது ஓகே பிளேஸ் வேல்யூ வச்சு அதாவது பண்ணியிருக்காங்களான்னு பாருங்கள் ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கேக் வந்து லெவன் எம்முக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஓகே இது வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது சரி ஓகே அடுத்தது ஐ வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க ஐ இஸ் ஃபோன் நைன் எம் பி அண்ட் பி வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது சரி ஓகே ஒய்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி எஸ் இஸ் நைன்டீன் அண்ட் ஆர் இஸ் ஃபார் எயிட்டீன் அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது கரெக்டாக சரி லாஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு எழுதி பார்த்துடலாம் ஜேக்கு வந்து டென் எம் வந்து தேர்ட்டீன் எஸ் வந்து நைன்டீன் யூ வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் இருக்குது அப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது இது ஒன்று மட்டும் டிக்ரீஸிங் ஆர்டரில் இருக்குது அப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஒய்டிஎஸ்ஆர் அதுதான் வந்து இட் இஸ் அன் ஆட் ஒன் அவுட் ஓகேங்களா ஓகே கொஷின் பார்க்கும்போது ஏதாவது ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி எதாவது ஃபாலோ அப் ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள் ரொம்ப ரேண்டமைஸ்டு நம்பராக வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பிளேஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கோங்க சரியா ஃபைன் அடுத்தது சர்டைன் கோட் லாங்குவேஜ் ஹஸ்பண்ட் வந்து இட் இஸ் ரிட்டன் அஸ் இது பார்க்கும்போதே தெரியுது வேர்ட்ஸ் வந்து ஷஃபிளாக இருக்குது அதாவது இந்த இருக்கிற வேர்டு வந்து ஷஃபில் பண்ணியிருக்கான் அந்த ஷஃபில் பண்ணது என்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் எழுதியிருக்காங்க கரெக்டாக அதாவது ஹெச்யூஎஸ்பிஏஎன்டி அதை வந்து ஏபிசிடியில் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் திரும்ப ரீஅரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃபுக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து நம்ம தனியாக எடுத்து சால்வ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்காக எழு எடுத்து எழுதி காமிக்கிறது இது உங்களுக்கு முன்னாடி எழுதி காமிக்கிறேன் மற்றபடி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் எழுதும்போது ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ன்னு பார்க்கும
ரெண்டு இ தான் வரணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்றது நமக்கு ஸ்டார்டிங் இங்கே தான் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட் 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 அப்போது ரெண்டு இ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஆன்சர் போடலாம் மற்றதெல்லாம் உட்காந்து நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிருக்குன்னு அவசியம் இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ ஆப்ஷனோட எப்போவுமே செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எலிமினேஷன் மெத்தட் ஆகட்டும் இதுவே ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ உங்களுக்கு டைம் சேவிங் தானே இதெல்லாம் உட்காந்து ஏபிசிடின்னு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு தடவையும் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்க முடியுமா டைம் வேஸ்டில் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி எப்போவுமே ரெண்டு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக எலிமினேஷன் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் வந்து ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் சரியா ஓகே அடுத்தது செலக்ட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் தட் வென் சீக்வன்ஸ்லி பிளேஸ்ட் இந்த பிளாங்க்ஸ் இந்த கிவன் சீரீஸ் ஓகே இப்போது எஸ் பிளாங்கு டிஎம் எஸ் ஆர் டிஎம் பிளாங்கு ஆர் டி டேஷு எஸ் பிளாங் ஓகே இப்போது இந்த கடைசியோடது பாருங்களேன் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது எம்மோட ஏதோ பிரேக் ஆகுது அப்போது இது ஒரு பார்ட்டு இது ஒரு பார்ட் கரெக்டுங்களா அப்போது எஸ் ஹைஃபன் டி எம் எஸ் ஆறு ஹைஃபன் எம் ஹைஃபன் ஆறு டி ஹைஃபன் எஸ் ஹைஃபன் டி எம் ஓகே இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இதே சேம் லெட்டர் தான் இங்கே வரப்போகுது எஸ்ஆர் டிஎம் எஸ்ஆர் டிஎம்ஏ தான் வரப்போகுது சேம் இந்த எஸ் இங்கே வரப்போகுது ஆர் டி எம் தான் இங்கே வரப்போகுது தென் எஸ் ஆறு ஓகே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆறு டி எஸ் எம் ஆறு ஓகேவா ஆறு டி எஸ் எம் ஆறு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இஸ் யோர் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது செலக்ட் த ஆப்ஷன் தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தேர்ட் நம்பர் இன் த சேம் வே ஆஸ் செகண்ட் நம்பர் இஸ் ரிலேட்டட் சரி இப்போது ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் செகண்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் இது வந்து என்ன வே ஆஃப் ரிலேஷன் இருக்குது சேம் இதே வந்து என் ரிலேஷன் கண்டுபிடிங்க அவ்வளோதான் இப்போது ஆரல்ஸ் இந்த ரிலேஷன் உங்களுக்கு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இப்படி கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம லெட்டர்ஸ்க்கு கம்பேர் பண்ணோம் இல்லை ஸோ இது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி ஓகே ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன்டி போட்டால் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருதா இல்லை அப்போனா இது ரெண்டுக்கும் ரிலேஷன் எதுவுமே இல்லை ரெண்டு கம்பேரிசன் இல்லை இப்போ இப்படி எடுத்து பார்க்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட்டீன் வருது கரெக்டாக அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் போட்டால் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஓகே தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் அப்போனா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்னு வருது அப்போ இது ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பண்ணிங்கன்னா டென் வரணும் கரெக்டாக அப்போ டென் வர மாதிரி என்ன இருக்குது எயிட் நைன் டென் ஃபோர்டீன் வந்திருக்கு இது வராது இது வராது இதுவும் வராது இது வரும் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் அப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி வில் பி ஆர் ஆன்சர் சரிங்களா ஒன்று வந்து எதர் கம்பேரிசன் போட்டு பாருங்கள் அடுத்த இடத்து கூட வரல அப்படின்னா ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த மாதிரி இந்த ரிலேஷன் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது எம்மோட ஒய்ஃப் இப்போ மேல்னு தெரிஞ்சிச்சு எம்ஸ் ஒய்ஃப் இஸ் என்ஸ் டாட்டர் இன் லா அப்போ என்னோட டாட்டர் இன் லான்னு வச்சுக்கலாமா பி இஸ் த ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் ஓ ஹூஸ் சிஸ்டர் இஸ் எம் இப்போ இவங்களோட சிஸ்டர் தான் எம் ஹூ இஸ் த சிஸ்டர் ஆஃப் எம் ஹூ அப்படிங்கிறது யார் டினோட் பண்ணும் ஓவர் டினோட் பண்ணும் அப்போ ஓ இஸ் த சிஸ்டர் ஆஃப் எம்னா இவங்க மேல் இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கிறது ஒரு ஃபீமேல் And இங்கே இன் பிட்வீனில் என் வந்திருக்காங்க ஓகே ஹவு இஸ் பி ரிலேட்டட் டு என் அப்போ இன் பிட்வீனில் என் இப்படி போ அப்போ இன் கேஸ் டயக்ராம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி போட்டுக்கோங்க ஓ என் எம் இங்கே வந்து ஒரு ஃபீமேல் இருக்காங்க ஓகே ஹவு இஸ் பி ரிலேட்டட் டு என் என்னிலிருந்து பிஏ பாருங்கள் அதாவது என் கூட பிறந்த சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டு அப்படின்னா என்னோடத்த அதர் ஃபேமிலியிலேருந்து உள்ளே வந்திருக்காங்க ஸோ சன் இன் லா இஸ் யுவர் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது செலக்ட் த வே இன் விச் நம்பர்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் இன் த சேம் வே ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃபாலோயிங் செட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போது த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ செவன்டி த்ரீ நைன் எயிட் டூ ஒன் ஒன் இதோட சேம் ரிலேஷன் இது என்ன ரிலேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதே ரிலேஷன் இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டு இது எது ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ பாருங்கள் த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ செவன்டி த்ரீ இது மாதிரி லார்ஜாக நம்பர்ஸாக போகுது மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ சிம்பிளராக தான் இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் 
அப்புறம் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டென்னு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ண வருதான் பாருங்க இங்கே த்ரீ வரணும் இங்கே டென் தான் வரணும் ஆக்சுவலி கரெக்டாக சாரி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஓகே அடிஷன் ராங் இப்போ என்ன வரணும் செவன் வரணும் அப்போ இந்த பாருங்கள் இதில் இதில் ஏதாவது ஆப்ஷன் வந்திருக்கா செவன் வந்திருக்கா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் எலிமினேட்டட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் தான் வந்திருக்கு வரல சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் வந்திருக்கு ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் ஃபோர்டீன் வந்திருக்கு எஸ் ஓகே ஃபோர்டீன் இப்போ இது ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதே லாஜிக்கில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு ஆப்ஷன் சி இஸ் யுவர் ஆன்சர் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ரொம்ப நியரஸ்ட் வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் நடந்திருக்கும் ஆர் மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் ரொம்ப லார்ஜர் நம்பர் தான் இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் நடந்திருக்கும் ஆர் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரிலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்பர்ஸ்குள்ளேயே நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே அடுத்தது மிரர் இமேஜ் கேட்டிருக்காங்க அப்போது இதுக்கு மிரர் இமேஜ் இப்படி வருது அப்படின்னா இந்த சைடு என்ன வரும் இந்த மிரர் இமேஜ் இந்த பார்ட்டு பாருங்கள் இந்த பார்ட் இப்போ டீஃபால்ட்டாக இப்படி தான் வரணும் கரெக்டாக ஓகே கொஞ்சம் டயக்ராம் கொண்டு வச்சா அதுக்கு ரிலேட்டடாக இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இது வந்து இந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து இங்கே கீழே வந்திருக்கணும் அந்த ஷார்ப்னஸ் இங்கே வந்திருக்கு இங்கே வரல இந்த ஷார்ப்னஸ் இங்கே பிளண்ட்டு இங்கே ஷார்ப்பாக இல்லை பிளண்ட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஒன் வில் பி ஆர் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பென்ஸ் அண்ட் 12 pencils is 45 euros போட்டிருக்காங்க what will be the cost of 20 pens and 48 pencils x னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்ட்டா இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இது இன்டு 4 பண்ணோம்னா இந்த ஈக்குவேஷன் வருமா இன்டு 4 பண்ணா 20 pen plus இன்டு 4 பண்ணோம்னா 48 ஆ pencil equal to 45 into 4 போடுங்க அவ்வளவுதான் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ ஒன் எயிட்டி வில் பி யோர் ஆன்சர் சரிங்களா சிம்பிள் லாஜிக் அவ்வளோதான் அடுத்தது வேக்ஃபுல் ஸ்லீப்லெஸ் சிட்டிங்க்கு என்ன வரும் வேக்ஃபுல் அப்படின்னு என்ன தூங்காமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி தூங்கி எந்திரிச்சு வேக்ஃபுல் அதாவது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதோடய ஆப்போசிட் தான் ஸ்லீப்லெஸ் அதாவது தூக்கமின்மை அப்படியா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஆப்போசிட்டாக சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ உக்காந்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்போ இது பாருங்கள் உக்காந்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஸ்டெடியாக இருக்காங்க அது ஆப்போசிட் கிடையாது ஐடல் ரெஸ்டிங்னா உக்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் செடென்ட்ரினா தட் இஸ் ஆப்போசிட் நாட் சுட்சுவேட்டட் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து பார்த்துட்டேன் இப்போ இன்கேஸ் இது உங்களுக்கு மீனிங் தரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விட்டுருங்க அப்படியே சுட்சுவேட்டட்னா என்ன அர்த்தம் உக்காந்துட்டு இருந்தால் தான் ஒரே இடத்துல அப்படியே இருக்கணும் அப்போது இந்த மூணு ஆப்ஷன் எலிமினேட்டர் செடென்ட்ரி தான் உங்களுடைய ஆன்சராக வரும் சரிங்களா ஆப்ஷன் எலிமினேஷன் ஓகே அடுத்தது ஆல் ரேட்ஸ் ஆர் கேட்ஸ் சம் கேட்ஸ் ஆர் நாட் டாக்ஸ் அப்போ சில கேட்ஸ் ஆர் ஓகே இந்த டயக்ராம் வந்து இப்படி வரைஞ்சிக்கணும் சம் பார்ட் ஆஃப் கேட்ஸ் இஸ் நாட் டாக்ஸ் ஓகே சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் ரேட்ஸ் அப்படின்ல சம் டாக்ஸ் ஆர் நாட் ரேட்ஸ் கிடையாது சம் பார்ட் ஆஃப் கேட்ஸ் ஆர் நாட் டாக்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் வராது சம் டாக்ஸ் ஆர் ரேட் கிடையாது டாகும் ரேட்டுக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷனும் இல்லை ஸோ இட் டசன்ட் ஃபாலோஸ் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஆப்ஷனுமே டஸ் நாட் ஃபாலோஸ் நெய் த ஒன் நாட் டு ஃபாலோஸ் சரிங்களா அடுத்தது ஃபோர் டூ த்ரீ ஒன் செவன்டி ஒன் எயிட் நாட் ஒன் நைன் ஹண்ட்ரட் செவன் நாட் ஒன் ஓகே இதில் பாருங்கள் என்ன ரிலேஷன் பாருங்கள் இப்போ அன்ஈவன் ஃபாலோட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன் அன்ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் த்ரீனா இதில் வந்து எது டஸ் நாட் பிலாங் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வருது அப்போ ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா நைன் வருது எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் நைன் வந்திருக்கு அப்போ நைன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டால் நைன் வந்திருக்கு செவன் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் போட்டால் எயிட் வந்திருக்கு அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஆட் ஒன் ஸோ செவன் ஜீரோ ஒன் இஸ் யோ ஆட் ஒன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் குறிப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு ரிலேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மற்றபடி வேறு எந்த ரிலேஷன்ஸும் கிடையாது சரிங்களா இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன்டி ஃபோர் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் செலக்ட் த ஆப்ஷன் இன் விச் ஆர் ரிலேட்டட் இன் த சேம் வே ஆஸ் தே ஆர் ரிலேட்டட் இன் த ஃபாலோயிங்
94. Okay, up and another 28, 50, 94 answer. Same other relation 36 over option apply panni paranga avladha into 2 panninga 72 minus 6 uh, 66 66 into 2 panninga 136 minus 6 is 126 appo ungalku answer catch okay ingla okay ipo variko ssc oda previous year question papers nariya paathirpom same ide or methods and ide oda practice versions vandu nariya mock tests apply pannunga and potu paarunga definitely ah ungalku over sums ku nariya or gains adhaadu over vidamana shortcuts ungalku theriya varum and eppadi eppadi podnu ungalku theriyum ipo ungalku overall or idea kadachirukku idu ellame previous year question papers la keta sums eppome ssc povaradhukku munnadi previous year la irukkara or 5 years or 3 years oda definitely ah solve pannite exam ku ponga nariya repeated ah questions Exam la kekar to kana wipe gal irke. Chhengla sorry okay. Idoda na ma SSC orda previous year mock test paata chhe and idhe mari vara class la paaklam.